Bonjour à tous et à toutes, ici Haïti Jaybreak et dans cette vidéo je vais vous présenter les 4 alternatives de Instalou, c'est-à-dire AppCake, HIP Store, iPad Store et Vcher, Vcher comme vous voulez. Euh, beaucoup de gens m'ont demandé dans, mes commentaires, euh, de mes, dans les commentaires de mes vidéos quelles étaient et quelles sont les, les alternatives de Instalous ou bien euh, qu'ils n'arrivaient qu pas à les utiliser ou bien qu'ils avaient du mal à les installer. Eh bien, je vais vous aider euh, dans cette vidéo. Euh, je vais vous les présenter et je vais vous montrer comment les installer avec des sources spécifiques ou non. Donc euh, on va voir ça tout de suite. On va commencer avec la première application qui s'appelle Abcake comme ceci. On va rentrer dedans. Vous pouvez voir que l'application... Et euh, bah, est scindé en plusieurs rubriques, en cinq rubriques. La première, c'est les applications dernièrement euh, envoyées en ligne. Donc euh, celle-ci. Ensuite, il y a les plus populaires. Donc comme ceci, vous pouvez voir, vous pouvez euh, vous descendez, vous choisissez celle que vous voulez. Ensuite, il y a vos téléchargements. Donc ici, c'est la rubrique téléchargement, donc celle que vous êtes en train de télécharger. Ici, c'est celles que, euh, qui ont été téléchargées. Ici, c'est les applications qui sont installées sur votre appareil. Donc vous pouvez voir qu'ici c'est des updates, donc je peux mettre à jour depuis, euh, depuis AppCake des applications. Donc euh, là c'est les, les jeux. Euh, ensuite, ici c'est Browsers. Donc euh, moi j'en ai pas l'utilité, je sais, je sais pas vraiment à quoi elle sert cette rubrique. Mais bon, voilà, elle est là. Et Settings, bon moi dans Settings, la seule option que je vois intéressante c'est Install After Download. Ça va vous permettre de, que l'application s'installe directement après avoir été téléchargée. Je m'explique. Lorsque vous téléchargez une application, par exemple, euh, je sais pas, on va prendre euh, celle-ci. Hop, on va faire download. Donc vous choisissez euh, une, une source. Une fois la source téléchargée, donc euh, l'application va aller ici dans la section downloading. Elle sera en train de télécharger. Donc il y aura le, la petite, euh, le petit temps de chargement. Une fois l'application téléchargée, elle va se mettre ici dans cette rubrique là. Et il va falloir appuyer dessus et faire install. Alors que si vous cochez cette option, eh bien, elle va s'installer tout directement. Donc euh, lorsque vous entrez dans une application, il y a le nom, la version, la catégorie et tout ça. Ici c'est pour la télécharger et ici c'est euh, sur l'Apple Store. Donc quand vous appuyez dessus, ça va vous rediriger vers l'Apple Store. Et vous avez vu qu'il y avait un prix, donc euh, 4, 4 dollars ou 4 euros, je sais pas. Donc euh, 4 dollars 99 et c'est le prix en fait sur, euh, sur l'Apple Store. Donc on va aller voir ça. Voilà, donc vous pouvez voir que 4,49€, donc euh, c'était en dollars avant. Donc voilà, et ensuite, euh, bah, vous avez les screenshots en dessous. Donc c'est ça se présente exactement comme l'Apple Store, en fait. Ensuite, la deuxième application que je vais vous présenter, c'est HIP Store. Donc cette application est quand même moins complète que euh, AppKick, par exemple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez voir que tout d'abord, il y a trois rubriques, dont Browse, Download et Settings. Donc dans Browse, c'est ici que va être, euh, vont être cataloguées toutes les applications. Donc ici par groupe, vous pouvez choisir par appareil aussi, donc iPhone, iPad et les applications euh, les plus téléchargées en fait. Donc ensuite vous pouvez, donc vous choisissez votre rubrique, par exemple je vais faire All Application. Vous choisissez celle qui vous intéresse, je vais prendre celle-ci, bon voilà, celle-ci par exemple. Donc là ça se présente autrement que sur AppCake. Ici vous avez les infos, donc le prix sur l'Apple Store et tout ça. La version, euh, qu'est-ce qui c'est compatible avec quoi. Quand vous descendez plus bas, il y a les screenshots bien évidemment, si vous avez envie de, bah, de voir à quoi ça ressemble, à quoi ressemble l'application. Quand vous appuyez ici, vous avez la description complète de l'application. Hop. Et ensuite, c'est pour la télécharger, la dernière rubrique. Donc vous pouvez voir qu'ici, il y a plusieurs versions à installer. La dernière étant la version 2.6, euh, bah, vous appuyez dessus. Hop. Ensuite, il va, vous fa il va falloir rentrer le, euh, le, petit, euh, le petit mot ici, les, 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 euh, la lettre et les trois chiffres. Donc, vous, sais, vous envoyez le rapport. Et puis ensuite, elle va se télécharger dans cette rubrique-là. Vous pouvez bien évidemment éditer euh, cette catégorie pour supprimer les applications. Ou bien vous pouvez aller dans Settings. Et là dans Settings, euh, vous avez euh, bah, trois options qui sont activées par défaut. Donc moi je vous conseille de les laisser euh, comme ceci. Donc, euh, donc voilà à quoi ressemble euh, cette dernière, cette deuxième alternative. La troisième alternative à installer ce que je vais vous présenter s'appelle iPastor comme ceci. Cette application est divisée en quatre catégories. Home, c'est ici que vont être listées euh, bah, des descriptions. Collection. C'est ici que vous allez retrouver les nouvelles applications, les nouvelles mises à jour. Dans le Church, c'est ici que vous allez chercher vos applications. Et dans le Download, c'est dans cette rubrique que vous allez voir les téléchargements qui sont en cours et les téléchargements que vous avez fait. 
Donc euh, cette euh, application, cette alternative, je vous la conseille pas trop parce qu'elle est pas très fiable et surtout bah elle plante souvent. La dernière alternative à Instadouce que j'ai sélectionné pour vous s'appelle Vcher ou Vcher. C'est celle que je trouve la mieux tout simplement, c'est celle euh, c'est donc c'est celle-ci. Bah c'est celle qui se, re, se rapproche le plus de Instadouce. Donc vous pouvez voir que cette application est divisée en 5 catégories. La première c'est l'accueil, donc c'est ici que vous allez retrouver les nouvelles applications, les applications les plus téléchargées, tout ça. Un petit menu déroulant pour vous montrer les nouvelles applications. Dans la deuxième c'est les catégories, donc c'est ici que vous allez retrouver les catégories de jeux, donc aventure, arcade, euh, donc euh, les jeux, les. donc ça c'est dans les jeux. Et puis vous avez les logiciels aussi, donc euh, sport, utilitaire, euh, les références, les réseaux sociaux et tout ça. Donc euh, c'est vraiment vraiment complet, cette application elle est vraiment complète. Vous pouvez aller aussi dans téléchargement, donc c'est dans cette rubrique que vous allez voir vos téléchargements, ceux que vous êtes en train d'effectuer. Ici, dans euh, à côté, voilà, c'est les, les téléchargements que vous avez fait, donc vous pouvez voir que moi j'en ai fait deux en, actuellement. Vous pouvez aller aussi dans gestion, donc dans gestion, c'est ici que vous allez voir les mises à jour. Par exemple, j'ai pas fait la mise à jour dans Angry Bird dans l'Apple Store, bah je peux la faire ici ou bien dans l'Apple Store. Si vous avez acheté l'application comme moi, vous, je vous conseille de la faire sur l'Apple Store au lieu de euh, d'ici. Déjà, ça va être euh, ça va être plus long et puis euh, donc, donc voilà. Et puis ici, dans la à côté, c'est installé. Donc c'est toutes les applications que vous avez installées euh, sur votre appareil. Enfin les applications, les jeux, euh, les applications que vous avez téléchargées via l'Apple Store en fait. Et dans la dernière rubrique, c'est plus. Donc ici, vous allez retrouver les si le site officiel, euh, remerciements, les guides de notices. Les réglages, donc euh, quand on appuie ici, vous pouvez voir les quelques réglages que vous pouvez faire. Bon, moi, j'ai rien touché hein, personnellement. Donc voilà à quoi ressemble cette application Vicher. Pour avoir ces alternatives, rien de plus simple, vous vous rendez sur Sidja dans la rubrique Gérer, Source, vous faites Modifier, Ajouter, et puis vous appuyez, vous, euh, donc vous ajoutez une source, celle-ci, celle que vous avez à l'écran, donc riposidja.com slash. Si ça marche pas, vous enlevez le slash, vous faites ajouter la source et vous avez, vous allez avoir celle-ci, vous appuyez dessus, vous appuyez sur n'importe quelle application qui est sur la source, vous attendez que euh, ça charge et puis vous allez dans Alternative Installous, vous appuyez dessus et puis ici vous avez les quatre alternatives à Installous. Sinon, si ça ne fonctionne pas, je vous mettrai dans la description de la vidéo les, euh, eh bien, les sources pour chacune des applications. Parce que cette source regroupe chaque alternative, mais sinon, euh, vous avez les sources officielles que je vous mettrai dans, donc, dans la description de la vidéo. Les sources officielles de chaque application. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à utiliser ces alternatives. N'oubliez pas qu'il vous faut aussi installer AppSync for iOS 5 ou iOS 6, dépendamment de votre iOS. Je mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo... Euh, la source pour ces alternatives et la source pour AppSync. N'oubliez pas de visiter mon site internet itjbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.